Hello, welcome back to online chalk board. Ella is a guide. Okay, so we are going to start the circle measures. We have already started 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 the circle measures. Nah, kita perimeter of a circle, alah, circle ni perimeter yang mana kita buat dikira. Adi ni, nama kita formula yang kita buat dikira. Adi buat dikira, nama kita problem sih yang kita buat dikira. Korang adi kan problem sama kita yang buat dikira. Alah, adi bila ni korang extra questions ni, sih kita ni video ni tanda dikira. Nono, lalak kan cerita answer kita. Okay, ni kita try cerita nak. Apa perimeter of a circle yang kita buat dikira? Alah, formula yang dahir nono, two pi r. Alah, alangkah diameter ni kita selang kita pi into d, two pi r. Enam baraya, alangkah le pi into d yang mana orang kita. Paraya, a formula manusia akan ikhikan, atau anak silum makan tu boleh itu. Ada boleh dengan nama kita, ada tu dah itu, nama kita pergi ke ambau mana? Area of a circle, area of a circle. Okay, apa circle ni perimeter pergi cuk, ada tu area of a circle. Teacher paranya ada tu circle measures tu barai na chapter ni ada, nama kita circle ni sama dengan cerita. Paraya important ni dalam, rendu mungkin karya yang mana nama kita pergi ke mana. Padahal ni ada tu orang important ni dalam karya mana itu. Tapi ini teacher ni soft copy le page number one hundred and thirty eight le ana. Nengal test book ni ada, entri ayam allah nengal anda cek ke itu ana. Okay, area ni ana heading ni ada ke mana tu. Tapi nama kita circle ni perimeter ni pergi cuk, nama kita pergi cuk korang cek karya yang mana itu. Ah, ini concept ni kita ni ada teacher korang cek karya yang Baru ni ada tu. Nama kita direct, nama kita circle ni perimeter kan jadi kita baca ajar no. Ila, nama kita ini je dah ajar no. Ah, nama kita orang circle sebari c. Adi ni ada nama kita ini itu orang polygon. First nama kita orang three sided polygon sebari c. Adi kalau ni ada satu circle ni ada nama kita ini itu orang four sided polygon. Adi itu orang square sebari c. Then adi ni selesa nama kita ini sebari c. Orang circle ni ada. Then orang pentagon sebari c. Okay, then hexagon versi. Anggernya, nama kita korang cek. Ada circle ni, agat ter, korang cek polygon semua versi. Ata, nama kita ini assumption lek eti. Ah, oru, ada itu circle ni agat ter lal polygon sendiri. Number of sides increasing agun dorum. Ada ini ada itu ini polygon ter perimeter. Endi ni perimeter noda similar agum, alanggi close agum. Ini circle ni perimeter noda. Anggernya, ane nama kita perimeter anda ane ganda ter perimeter of a circle is equal to two pi r, alanggi langgan apa raya? Pi into d. Ini rancang formula yang kami buat kita. Tadi ni agak detail sedikit cerita apa raya tu. Already, kami ada banyak detail lagi. Kami akan kandi rancang. Apa? Ini adalah perimeter of a circle. Radius anda tadi ni kita ini buat apa raya? Ini diameter anda. Kita akan diameter into pi jadi dah mati. Alanggi pi into diameter. Okey, anggun kami ada perimeter anda. Ini boleh mana? Kami akan ini rasa macam ni kita tadi. Ada ini. Ipa, ini mana? Alah, ini adalah circle naga tu. Orang orang regular polygon sana beri ceri kena tu. Pangan kita test buat kena tu. Dengan orang kita ni ale page number one hundred and thirty nine. Adalah next page lek kita nama kita beri mbak. Abi dek parah ini nanti. Pem. Ini dek pendek kan anak nanti kila. Ini pendek sorry. Ini dek okay. Ini dek pendek kan anak nanti kila. Ini dek center ni lana. Nama kita correct ceri dene orang orang equilateral triangle side ada regular polygon ana. So nama kita kita ni dalam equilateral triangle side kyo. Apa ini dek anjir triangle sonda. Alai. Abi ini dek parah ni ceri kena orang orang side ni dek lengan tu. Yes, I am going to do it. That's why we have a triangle that we have to consider. This is the perpendicular height of H. In this circle, we have to do it with the triangle. We have to do it with the triangle. We have to do it with 1 by 2 into S into H. In this case, we have to do it with how many equilateral triangles. 1, 2, 3, 4, 5. We have to do it with 5. 5 into 1 by 2 into S into H என்ன பரையாம். அல்லைங்கு நமக்கு எங்கன பரையாம். 1 by 2 into 5S into H என்ன பரையாம். இனி 5S என்ன பரையாம் என்தானு? இது ஒரு S. இது ரண்டாமத்து S. S, S, S. இ சாய்டுகள் எல்லாங்கள் S plus, S plus, S plus, S plus, S. எத்திரை S உண்டு? 5S உண்டு. அதல்லை இது? இதுந்து பரையால் இ பெண்டகண்டு பெரிமீட்டர் அல்லை? அல்லை? Healthy क钱 apat 
uh, we see geometrically that the areas of the regular polygons get closer and closer to the area of the circle. Namal geometrically, namal parani chunda. Inge na inge na number of sides. Po idin agatthola regular polygon da number of sides increase agan dooru. I idin de area circle de area. I polygon de area orde closer agu. Alle. Okay. Analyzing this in terms of numbers. We find that these areas get closer and closer to the half the product of the perimeter and the radius of the circle. Okay, if we have h, we can see the triangle is the perpendicular height h. In the circle, we can see the infinite number of equilateral triangles. That is the height of the height. We can see the radius of the height. How do we say that? 1 by 2 into the perimeter of the circle. 2 pi r आणंद बराया, ओके, into h h ने साने तेंदु वेरम r आधा ये द इत पर नमले इ पेंडेगन डे रेगुलर पेंडेगन डे इ सर्कल ने गेस ऐड तब पम नमले इ एक रेगुलर पेंडेगन डे एरिया one by two into इ पेंडेगन डे पेरिमीटर into इट्स परपंडिकर हाइट ने रितो, अल्ल इनी इत इ पॉलीगन सिंगे ने क्लॉस राइट और जो सर्कल नोड क्लॉस आई वेरन ना वेरे साहजे रहते हैं नंबर ऑफ साइड सिंगरी साई अदो सर्कल नोड सेम क्लॉस आई टू वेरन ना साहजे रहते हैं ये एच चंद बारे याना दो अदो इंडर रेडियस आई रखे अल्ले हाइट चंद बारे इंबा इतिंगने कुछ उड़ाए अदो इधर पार्ट तो हेड्स अगनाई पिने टेन साइडेड आई, चौल साइडेड आई, फिफ्टी साइडेड आई, अंगने वन्दन करें बब इस सर्कल नोड एक देश सेबिलर राइट वेरान दारण। अंगने वेरें बब इधिन दे परपंडिकुलर हाइट वेरें ना द रेडियस हाइट वेरें, अल्ले, ओके, अंगने वेरें मन नमक सर्कल डे एरिया इंदा ना बारे आम, एरिया ऑफ सर्कल इसी R on the go to the okay yes in the okay 2 and 2 and cancel out in the very own pi into R into R that is pi R into R and then R square it three or look it on a or circle in the area and over another up up mark out the area perimeter area to your own shell mark over the other R in the square radius in the square on radius in the square into pi okay radius in the square into pi the radius at three on on now, find the area of your circle with radius 5 cm. In this question, find the area of your circle with radius 5 cm. Pi into R square is 5 square. Equal to 5 square is 25 pi cm square. Answer. Clear? So, we have the area of the circle. We have the formula for the circle. We have the formula for the circle. पाई आर स्क्वायर ओके इन्हीं 25 पाई इन हमले ऐडी चला साहज जिंगल हमले पाई डी वैल्यू इतने याना हमले कंडर आना पाई डी वैल्यू 3.14 आना ओके अपन निंगलोड़े अदू मल्टीप्लाई जेरे ऐडी दाम बारे नलेगी फ़ैन्ड एरिया ऑफ़ द सर्कल अप तू टू डेसिमल पॉइंट्स अंगने का पारणी चढ़ने के लिए निं Madi 25 pi yang na, ini dia madi. Ok, angin tu kosmetik mana mana kita sudah dikya. Apa marah tu bawa itu? Circle de area angin yang na, pi r square. Then what about its perimeter? That is 2 pi r. Alanggilu pi into d. Ini adalah perimeter angin beri kaya nolada. Radius angin beri kaya nolada, pi r square. Clear ana lo? Apa yang kita kosmetik sih dalo? Ok, nama kita test book kita ni orang example baca ini nanda. Nih kita page number 140 le. एक क्वेश्चन है ना फॉर एक्स सैंपल आदेन हमारे एरिया ऑफ़ ए सर्कल आदेन डे फॉर्मूला तानी टुण्डे आदेन डे अपना पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ़ ए सर्कल इस पाई टाइम्स ए स्क्वायर ऑफ़ द रेडियस फॉर एक्स सैंपल एरिया ऑफ़ ए सर्कल ऑफ़ रेडियस फाइव सेंटीमीटर इस ट्वेंटी फाइव पाई स्क्वायर सेंटीमीटर 25 pi in the variable, all right, square centimeters, okay. In here, picture that I am going to show you, all right. One circle, then, that is the middle, one circle, then, this circle is the center common, all right. That is the middle, 2 centimeters, then, the middle length, that is 2.5 centimeters, all right. The radius of the circle is 2 centimeters, the radius of the circle is 2 centimeters, 2.5 cm. 
then what about the area of the ring area of the ring kandu padikanam edana ring ivide ring nu parayunnathu idayirikkum alle ee portion aanu adu outer portion aanu rendu circle nam adhaidhu first circle nadikatha circle um poi kanya inde edakkulla part aanu ring varunnathu okay appo ee portion de area aanu kandu padikanadhu adhaidhu area of the ring aanu kandu padikanadhu ingane kandu padikayirikkum namukku ee ring inde area kandu padikkanalla formula onnu namukku ariyilla pashe namukku nammal chindichu kenjal namukku ee bhagathile area kittan enna cheyidha madhi ah namukku veliya circle de radius ariyam cheriya circle neyum radius ariyam appo namukku veliya circle de endu kandu padikkam area kandu padikkam cheriya circle de ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഏരിയ ലാർജർ സർക്കിൾ ലാർജർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എഴുതാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആർ എത്രയാണ് ലാർജ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം രണ്ട് ഡെസിമൽ സ്ഥാനം മാറണം വൺ ടു റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മാറേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതെന്തിൻ്റെയാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ലാർജർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് സ്മോളർ സർക്കിൾസ് ഏരിയ ഏരിയ of the area of the smaller circle is equal to അവിടെ നമുക്ക് ഫോർമുല എഴുതാം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തും ഫോർമുല എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ മറക്ക് എഴുതാ എഴുതാതിരിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മളിത് എഴുതി എഴുതും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് പതിയും അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പോലും നമ്മളിത് മറന്നു പോകത്തില്ല ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മിസ്റ്റേക്ക് വരത്തില്ല ഇനി സ്മോളർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എത്രയാണ് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്കാൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പൈ എന്ന് വരും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിനി എന്ത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഏരിയ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ റിങ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ദ റിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജർ സർക്കിൾ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോളർ സർക്കിൾ വട്ട് അബൌട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജർ സർക്കിൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പൈ മൈനസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സോറി ഫോർ പൈ അല്ലേ ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി സിക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ കുറയ്ക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോർ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കണം ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് ടു മൈനസ് സീറോ ടു ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പൈ എഴുതാൻ വിട്ട് പോകരുത് പൈ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പൈയിൽ നിന്നാണ് ഫോർ പൈ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പൈ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് അത് മാത്രം പോരാ യൂണിറ്റും കൂടെ എഴുതണം ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നതും സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതുന്നതും സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളിത് മിസ്സാക്കിയേ കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമുക്കുണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ സൈഡിലായിട്ട് അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വണ്ണ് മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് പൈ എന്നൊക്കെ
നമുക്കൊരു ബ്ലൂ റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഒരു സർക്കിളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പോർഷനുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രീനിവാ മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് പൈ എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ റിങ്ങില്ലേ ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ അത് നമുക്കറിയാമായിരുന്നല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് ദ റിങ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏരിയ ഓഫ് ദ റിങ് ഇതായിരുന്നു ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡിൽ ഒരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ അതിനകത്ത് ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റിങ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ന്യൂ സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റിങ്ങും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാം സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റിങ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റിങ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇനി ഇതും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല റേഡിയസ് തരാതെ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ ഏത് തീയറാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈതവറസ് തീയറാ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് റേഡിയസ് ആണ് ടീച്ചർ അങ്ങ് എടുക്കുക റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ അനദർ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും മൈനസ് ടു പോ ടു ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വരും ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നാ വരും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഓക്കെ ഇതിവിടെ നിന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആർ എത്രയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ എന്നല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ എന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കാരണം എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ അതായത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോണം അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് എന്നല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തന്നെ അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്
ओके पै वालू एत्र वन फोर ई पॉइंट वन फोर मतलब पै वालू अदिंग नींपान अबीटाइट पोकोवा ओके अगर नंबर ई सोरी पै वालू पर ओके अदर इंट्रस्टिंग आक्टर टीचर पर पै वालू और टेन रईस टू तेरटीन प्लेस वे कंपिड़ा नरते वाई चाहिए इंफर्मेशन नमुक कटी ओके अब नमुक टेक्स्ट बुक क्वस्टनसल्ह नमुक ओके अब ना टेक्स्ट बुक ऑफ एरिया सर्किटे ऐरिया पोर्शन नाम आदि टेक्स्ट बुक आक्टिविटी ना ओके श्रद्धि नमु पढ़ी ओर क्वस्टन नमु वाई नोक क्वस्टन इन द पिक्चर बिलो फैंड द डिफर बिटी द एरिया ऑफ द सर्कि आोलिगन अप टू टू डेसीमल प्लेस टीचर ने परो टू डेसीमल प्लेस पर आंसर ना साधारण ट्वेंटी फाइव पै अल फाइव पाईल पशे अप टू टू डेसीमल प्लेस पर नाम अवंटी फाइव पई ट्वेंटी फाइव इंटू ई पॉइंट वन फोर पर गुणी अगर मल्टिप्ले कह रू डेसीमल स्थान मारे नमुक आंसर कदाणी पर अब कहते ओरत अप टू टू डेसीमल प्लेस पर नई वालू आ थ्री पॉइंट वन फोर मल्टिप्ले अब नमुक डेसीमल वालू आई कौके अब ओरती है अड़ क्वस्टन क्वस्टन नमुक श्रद्धि वाई का ताड़ तंदर रू पिक्च टेक्स्ट बुक पिक्चे कंकाम अदाय रू पिक्चर्स ओके अब आदि पिक्चर पर सर्किनगत एंर स्क्वयर वाईटो इतना टीचर रफ फिगर वरुद इतर स्क्वयर सर्किल स्क्वयर ई स्क्वयर और डायगणल लेंत फोर सेंटीमीटर तुम्हें इधर आदि फिगर इन रामा फिगर पर सर्किल ई सर्किल वरचर हेडसगण ओके हेडसगण वरचर ई हेडसगे इन रुपिटर्स और डायगणल दट अब फोर सेंटीमीटर तुम्हें ओके इन नुन इन द पिक्चर्स बिलो फाइन द डिफर बिटी द एरिया ऑफ द सर्कि आोलिगन ओके नोए रु फिगेस ओरों डिफर बिटी द एरिया ऑफ द सर्कि आोलिगन अब आदि फिगर इधाने सर्किल ऐरिया कंपिड़ा इनको पोलिगन एरिया कंपिड़ा इत तमें सब्राक्ट डिफर कंपिड़ा कुछ आंसर इन इवे सर्किल ऐरिया कंपिड़ा अगत पोलिगन एरिया कंपिड़ा अंश सर्कि ऐरिया पोलिगन एरिया तमिल डिफर ओके अदान क्वस्टन सर्किल पोलिगन अप टू टू डेसीमल प्लेस अदान क्वस्टन ओके नमुक आद आद नोक आदि फिगर नमुक नोक फस्ट ऑफ ऑल ई क्वस्टन नमुक एरिया ऑफ द सर्कि कंपिड़ा एरिया ऑफ द सर्कि ईक्वल टू फोर्मुले पै आर् स्क्वय पै आर् स्क्वयर फोर्मुल इन नोए सर्कि अगते और रेगुलाोलिगन अब फोर सैड स्क्वयर ई स्क्वयरी डायगणल उपायटू अब सर्कि सेंटर कूड़ी आई पास इन इत फोर सेंटीमीटर आने सर्कि रेडियस एत्र सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर ओके सिंस इजीक्वल टू टू सेंटीमीटर एरिया एत्र वो पै इंटू टू स्क्वय इसीक्वल टू एत्र वो टू रेस टू टू दट फोर पै ओके स्क्वय सेंटीमीटर नाम ऐसी लास्ट ई पै को मल्टिप्ले मेटो कम नमक कुरेन कम इन डिफर कंपिड़ा अब अल शेष लास्ट फैनल आंसर डेसीमल प्लेस वे रीती ना मल्टिप्ले मे अब नमुक सर्कि ऐरिया फोर पै की ओके इन नाम ई स्क्वयर ई स्क्वयरी स्क्वयरी डायगणल नमक नमुक स्क्वयरी वन सैड कार्ग नि पढ़ी ऐसी क्यों ओरत नो इतर ओके टीचर ईर भाग मतु इतर रईट आंगि ट्रयांगि अब इन इत्र भाग फोर सेंटीमीटर ई टू नोक ओके फोर सेंटीमीटर दिन नयी डिग्री आगे आई ट्रयांगि कंसीडर इन बाकी आंगिस्ट फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव आल अल कारण इत फोर्टी फाइव डिग्री इतम फोर्टी फाइव डिग्री आई कहें इत नयी डिग्री दें स्क्वयर आयोजन ई सैड ई सैड सो द बेस आंगिस्ट 
ഈ ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സെയിം ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ബാക്കി നൂറ്റി എൺപതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഫുൾ ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഈ തൊണ്ണൂറ് പോയി കഴിയുമ്പം പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും ആ തൊണ്ണൂറിൽ സെയിം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി ഈ റേഷ്യോയിലാണ് ആംഗിൾസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്നെ ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഈ ഒരു ആംഗ് റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ സോറി ഈ ഒരു ആംഗിൾസ് ആണ് ട്രാങ്കിളിനകത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉറപ്പാ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ടീച്ചർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ സോറി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഇത് ഫോ ഇത് ഫോർ അല്ലേ അപ്പം ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്തും ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയത് ആ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഈ പോളികൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് ഈ പോളികൻ്റെ പേരെന്നാ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എന്താ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് നമുക്കറിയാം സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈഡ് എത്രയാന്ന് കിട്ടി ആ ഒരു സൈഡാണിത് ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എത്രയാ ടു അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ താഴെ ടു കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എത്രയാ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിളും കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ദ പോളികണും കിട്ടി അല്ല ഏരിയ ഓഫ് ദ പോളികൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ പോളികൺ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പൈ ആണ് അല്ലേ ഫോർ പൈ മൈനസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ പോളികൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളികൺ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോളികൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പൈയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫോർ പൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പൈ മൈനസ് ടു പൈ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോറിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചിട്ട് ആ പൈ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോർ പൈയും ഇവിടെ എയ്റ്റും ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ പൈ ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ വെറുതെ മുന്നൂറ്റി പതിനാലിന് ഫോർ വെച്ച് കുണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറിയാണ് ഡെസിമൽ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറിയാണ് ഡെസിമൽ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര വരും നോക്കിക്കേ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇത് എഴുതുന്ന പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്തോണം സിക്സിൽ നിന്ന് സീറോ പോയാൽ സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പറ്റത്തില്ല ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ്
അവിടെ ഫോർ പൈ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് കിട്ടും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ അകത്തുള്ള പോളികളുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഹെഡ് സെക്കൻഡെ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അത് സെൻട്രിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് റഫ് ഫിഗർ ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ദെൻ റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പൈ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ ആണല്ലോ ഓക്കെ റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് 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 ജോയിൻ ചെയ്താൽ റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ സൈഡ്സും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രയാങ്കിളും ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വൺ സൈഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഹെഡ് സെഗണകത്ത് റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗണകത്ത് എത്ര ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം ഒരു ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇതൊന്നും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിയേ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാം ഈ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് ഓക്കെ റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇനി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഈ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാ വരും സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ എന്ത് വന്നു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് എഴുതുന്നുള്ളൂ എന്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ
10 point 38 minus then at the number circle area that 4 into 3 point 1 4 is even answer 12 point 5 6 okay now we have 10 point 318 12 point 5 6 difference okay okay now we have to do this 6 into root 3 is the same as the teacher has 6 root 3 and 4 pi is the same as 6 is 1.74 multiply by 10.38 4 pi is the same as 3 and the number is the same as 12.56 is the same as okay now we have to do this 4 pi minus 6 root 3 is the same as 4 pi minus 6 root 3 Difference anda beri kita, nama kita perlu beli dulu nanti cerita ni, alah, nama kita anda beri kita. Apa nama kita? Jual point five six sil nana, okay, okay. Di sini korang siapa? Rabbi ini tuan dah. Ini nengal ini dia tu, lana orang ni just untuk perawat tu boleh kena ini kita ni, tak? Okay. Apa? Nama kita subtract ini ada ada, no. Ini dah kami multiply je. Apa nama kita? Ten point. Itre kita itu ten point. Three eighty kita. Macam itu. Four into three point one four je. Apa kita itu? Twelve point. Five six, okay. अब इधर हमें subtract इधर ये में हमको difference लेते हैं। Twelve point five six सा five six minus ten point three eight। तमी subtract इन्होंने के six minus eight बात तो नहीं ला। अब five इन्होंने वन ने डटो। अब six sixteen आई five four आई sixteen minus eight eight आना four minus three वन ना आना two minus zero two आना one minus one zero आना। अब हम का answer इन्दु की तो two point one eight square centimeter अदा ये द सर्कल इन्दे इधर ना अगर तो अल्लाह पॉली गंडे एंगल डे एरियस तो तमिल लोगों का डिफरेंस ना नहीं नाले 2.18 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना क्लियर आना लो आप इतने क्वेश्चन सा इतने क्वेश्चन सब इतने बांगलो वाले तमिल इन्दे कारण द लार्क मंसलाई टुडे ने विचार किया ना और पहले दिन को Ini manusia hilang orang ni kira, ni kalau urut perasaan orang, kita urut selapau urut kelas kan dengan barat, kita semua clear awalnya hilang. Ni kalau pelbagai perasaan yang ada, cedah nokia, pina cedah nokia ada ikir dah, cedah nokia, matra ni kalau manusia tu luar pan. Okay, apabila kita kelas ni, kita ada baki question side kita, okay, nanti kita beri kita, bye bye.